소 감사의 단어를 위한 말씀 못하며 수의 전쟁이 요새미 발달하여 비약적으로 성장한 메스 포탄이 그의 문명에 하늘 정화처럼 아름다운 곳이 있다 하던데 외관만큼이나 이야기도 아름다운 공중정화를 보러 가도록 하죠 역사적으로 이란 사람들이 묘사하는 낙원에 대한 묘사는 한결같았어 천국은 흐른 녹지로 되어 있고 아름다운 꽃과 열매가 가득하되 꿀과 우유가 흐르며 수로와 연못이 많다고 해 내부 카드 여자르 이세가 신이 아닌 사랑하는 한 여인을 위해 건설했다고 전해지는 동북쪽 메디아 왕국에서 온 아미티스 공주를 위해 지은 공중정원 고대 세계 7대 불가사의 중 하나인 그곳의 이야기는 에파타나에서 시작해 이란 하마다 에파타나는 과거 메디아 왕국의 수도야 1800m 고원에 위치한 서늘하고 강수량이 많은 곳이지 주로 농경과 목초를 통해 살고 있던 메디아인들은 점차 북방을 잇는 무역로를 장악해가면서 불을 축적했어 그리고 이곳에 거대한 궁전과 정원을 건설했지 기원전 549년 페르시아의 키루스 대왕에게 멸망될 때까지 백바타나는 약 100여 년간 최고의 전성기를 누렸어. 그렇기 때문에 메디아의 궁궐에서 태어났던 아미티스 공주는 사막과 달리 뚜렷한 계절 변화와 늘 맑은 물이 흐르는 시내 그리고 싱그러운 나무와 꽃대 속에서 성장했을 거야. 바빌론의 네브카드 네자르 이세와 메디아의 키악사레스 왕의 결혼 동맹으로 사막 한가운데로 시집온 그녀는 외로웠을 거야. 심한 향수병을 앓기 시작했어. 맑은 물과 푸른 나무들이 무성한 풍경을 몹시 그리워했을 거야. 결국 네자르 이세는 아내가 그리워하는 풍경을 옮겨주기로 했어. 물론 바빌론의 건설자들은 세상 최고의 정원을 건설하는데 충분한 기술력을 가지고 있었지. 그 바탕에는 뛰어난 수학이 있어. 전 세계 나무를 나르고 진기한 꽃들을 나르고 엄청난 양의 물을 날랐어. 공중정원은 그리스 학자 스트라본, 디오도루스 시켈로스, 네로소스 등 모험가 학자 군인들만 운 좋게 볼수 있었어. 그 사람들이 묘사하게 수차는 정원 꼭대기에서 내려왔는데 계단과 평행하게 뻗어 있었대. 수로일 거라 예상되는데 아무도 그 내부를 들여다볼 수가 없었대. 스크류 펌프를 통한 물 공급 방법을 떠올리게 하네. 그리스의 아르키메데스가 발명했다고 알려져 있는데 바빌론에서는 이미 사용되고 있었나봐. 기원전 40년경 디오도로스는 공중정원인 7계층으로 이루어졌고 꼭대기층이 바빌론 내부 성벽보다 약 20m가 더 높다고 했어. 맨 위층에는 구멍이 뚫려있고 그 구멍을 통해 여러 도구를 이용해 물을 끌어올렸다고 해. 아미티스에 대한 네브카드 네자리 이세에 지극한 사랑과 바빌론인들이 메소포타미아 문명 이래 쌓아온 모든 지적 역량이 총 결집된 예술 작품인 거야. 이제 바빌로니아의 수학에 대해 알아볼 거야. 육식진법을 사용하였고 시간의 체계를 만든 메소포타미아 문명은 유프라테스강과 티그리스강을 중심으로 번성한 고대 문명이야. 고대 메소포타미아의 중요한 도시이자 유적지인 니프르는 현재 이라크 남부지역에 위치한 곳이야. 아직도 발굴 작업과 고고학적 연구가 한창인 곳이야. 니프르는 메소포타미아 지역에서 가장 오래된 도시 중 하나로 알려져 있어. 이곳에서 발견된 다양한 클레이 태블릿과 기록은 메소포타미아의 역사, 종교, 문화, 수학 등에 대한 중요한 정보를 제공하고 있어. 메소포타미아 문명이 재조명이 되고 있는 거지. 그래서 우리는 클레이 태블릿 하나를 볼 거야. 
이건 그때 당시 학생들이 태블릿 PC처럼 사용한 수학 노트라고 생각하면 이해가 쉬울 거야. YBC 7289라는 클레이 태블릿이야. 여기서 중요한 건 정사각형과 대각선이지. 수의 개념을 알았고 이제 기록을 할줄 알게 된 메소포타미아 문명은 이제 직각삼각형과 정사각형을 그리고 만들 줄 알게 돼. 고대 그리스는 하지 못했던 정사각형 건물을 이집트와 바빌론이 했다는 게 중요한 거지. 숫자는 어떻게 있는지와 정사각형이라는 것만 볼 거야. 바빌로니아는 지금과는 다르게 60진법을 사용했어. 점토판 한가운데 세기 모양은 당시 바빌로니아 숫자야. 세기 모양에서 1을 나타내는 숫자와 10을 나타내는 숫자 단두 개로 모든 숫자를 표기했어. 1이 두 개면 2, 세 개면 3, 10이 두 개면 20, 12세 개면 30, 그리고 11개와 1, 2개면 12. 60진법 숫자는 분수로 표기하기도 했어. 지금처럼 분수 기호를 사용하지 않았지만 수의 자리를 이용해 분수를 나타냈어. 점토판 한가운데 4개의 60진법 수를 다시 보자. 앞에서부터 차례로 보면 1, 24, 51, 10이야. 60진법 수를 10진법으로 계산해 볼게. 1.4142196에서 296이 끊임없이 이어지는 순환수수가 나와. 루트 2와 거의 차이가 안 나게 구한 걸알수 있어. 60진법이라 더 정확하게 구하기가 쉬웠을 거야. 그렇다고 우리 수의 개념을 알았다고 얘기할 수는 없는 것 같아. 그리고 이거는 한 면의 길이가 30인 경우의 구체적 길이야. 이렇게 수를 기록하고 잘 사용했기 때문에 거대 문명으로 성장했고 아름다운 건축물들을 지을 수 있지 않았을까? 웅장하고 반듯한 바빌론을 한번 보고 오늘 영상을 마치도록 할게.